السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جو کوشچن ڈسکس کریں گے اس میں بالر کی اقسام ہے ٹوٹل اور ان میں جو پہلا کوشچن آئے گا وہ ہے ٹیوب کی شکل اور پوزیشن کے لحاظ سے بالر کی اقسام نمبر دو پہ ہے ہاریزنٹل اور ورٹیکل بالر میں کیا فرق ہوتا ہے اور نمبر تین سنگل ٹیوب بالر کیا ہوتا ہے نمبر چار پہ آ جاتا ہے جی ملٹی ٹیوب بالر کیا ہوتا ہے نمبر پانچ پہ ہے استعمال کے لحاظ سے بالر کی کیا اقسام ہے اور نمبر چھے پہ اسٹیشنی بالر کی اقسام نمبر سات پہ ہے فرنس کی پوزیشن کے لحاظ سے بالر کی اقسام اور نمبر آٹھ پہ ہے ٹیوب کنٹنٹ کے لحاظ سے بالر کی اقسام نمبر نو پہ ہم پڑھیں گے کلوز ہیڈرالک سسٹم اور اوپن ہیڈرالک سسٹم میں کیا فرق ہوتا ہے ٹیوب کی شکل اور پوزیشن کے لحاظ سے بولر کی اقسام شکل کی لحاظ سے آ جاتا ہے سٹریٹ ٹیوب بولر بینڈ ٹیوب بولر اور پوزیشن کے لحاظ سے جو بولر آتے ہیں اس میں ہاریزنٹل بولر ورٹیکل بولر اور انکلائنٹ بولر ہاریزنٹل اور ورٹیکل بولر اگر کسی بولر کا پرنسپل ایکسیز اس بولر کے ہاریزنٹل پلین کے ہاریزنٹل ہو تو وہ ہاریزنٹل بولر ہوتا ہے اور اگر کسی بولر کا پرنسپل ایکسیز اس بولر کے ہاریزنٹل پلین کے ورٹیکل آ جائے تو اسے ورٹیکل بولر کہتے ہیں مطلب کہ اگر ایک ہاریزنٹل بولر جیسے پیکٹ ہے بولر ہاریزنٹل پڑے ہوتے ہیں تو اگر وہ ہاریزنٹل پلین کے ہاریزنٹل ہوتے ہیں اور اگر کوئی ورٹیکل آ جائے اسی پوزیشن میں تو اس کو ہاریزنٹل پلین کے وہ ورٹیکل آ جاتا ہے تو اس کو ورٹیکل بولر سنگل ٹیوب بوائلر کیا ہوتا ہے صرف ایک فائر ٹیوب والے بوائلر کو سنگل ٹیوب بوائلر کہتے ہیں مثال کے طور پر کارنش اور سمپل ورٹیکل بوائلر ملٹی ٹیوب بوائلر کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ فائر یا وارٹر ٹیوب رکھنے والے بوائلر کو ملٹی ٹیوب بوائلر کہتے ہیں استعمال کے لحاظ سے بوائلر کی اقسام میں آیا جاتا ہے سٹیشنری بوائلر پورٹیبل بوائلر سٹیشنری بوائلر کیا ہے جو زمین پہ لگے ہوتے ہیں بوائلر وہ سٹیشنری بوائلر ہوتے ہیں یہ بولر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے لیے نہیں ہوتے پورٹیبل بولر کیا ہے یہ بولر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں جیسے لوکوموٹر بولر سٹیشنی بولر کا استعمال کہاں ہوتا ہے مرکی سٹیشن کی ہٹنگ کے لیے پروسس سٹیم جرنیشن کے لیے پاور جرنیشن کے لیے سٹیشنری بولر جو ہٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی اقسام میں کیا آجاتا ہے ریڈیشنل بولر آجاتا ہے اور کمرشل بولر فرنس کی پوزیشن کے لحاظ سے بولر کی اقسام دو اقسام ہیں انٹرنلی فائر بولر اور ایکسرنلی فائر بولر اور انٹرنلی فائر بولر میں کیا فرق ہوتا ہے ایکسرنلی فائر بولر میں کمبسٹن بولر شیل کے باہر ہوتی ہے جبکہ انٹرنلی فائر بولر میں کمبسٹن بولر شیل کے اندر ہوتی ہے یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے کرکشن کر رہا ہوں کہ نمبر دو پہ جو لائن ہے اس میں انٹرنلی فائر بولر میں کمبسٹن بولر شیل کے اندر ہوتی ہے 
अब दूसरा सवाल आ गया है कि ट्यूब कंटेंट के लिहाज से सवालों की क्या इकसाम है इसमें दो इकसाम है ट्यूब कंटेंट के लिहाज से फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर में जो आते हैं उसमें है लोकोमोटो बॉयलर कोचर बॉयलर कार्नेश बॉयलर वगैरह और वाटर ट्यूब बॉयलर में आ जाते हैं ड्रिलिंग बॉयलर डायमोंड बॉयलर वी आर ओ बॉयलर ऐसे ये भी बॉयलर मैंने पहली बार सुना है लेकिन ये वाटर ट्यूब बॉयलर की एक किस्म है ये चंद किस्में सी और भी बहुत सारी किस्में हैं लेकिन इनमें से ये क्लोज्ड हाइड्रोलिक सिस्टम और ओपन हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या फर्क है नंबर एक क्लोज हाइड्रोलिक सिस्टम में एक ड्रम होता है जो दो काम सर अंजाम देता है नंबर एक वर्किंग फ्लूड की सर्कुलेशन के लिए जखीरे का काम नंबर दो वाटर को स्टीम से अलग करने के लिए सेपरेटर का काम भी करता है जो ओपन हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई ड्रम नहीं होता और वर्किंग फ्लूड एवोपेटिंग ट्यूब से एक ही दफ़ा गुजरता है